Isang magandang araw kabayan uh, sa ating mga padawans. Welcome sa ating tutorial na Beginner's DIY Guide to 24V 3kW Hybrid Off-Grid Solar Setup. Ang video ito ay hatid sa inyo ng Max Kgo. Sila po ay nagpadala sa atin ng dalawang BMS para sa lithium iron phosphate. Ang isa ay 100 amps 4S, ang isa naman ay 150 amps na 16S. Meron po sila ang YouTube channel kung saan gusto nyong i-check ang kanilang mga produkto at Facebook page, pati na rin sa Instagram at website. Ang mga link na ito ay nasa ibaba ng video description. Pakicheck na lang po ano. At inanyayahan ko rin po kayo na sumali sa LPP, Lithium Power Philippines, na kung saan kung kayo ay baguhan, marami kayong matututunan. Kung kayo naman ay dalubhasa, marami kayong matutulungan. Ang link ay nandun din po sa ating video description. Tulad ng ating nakagawian na parati nating iniisa-isa ang content ng ating video. Ang una, I recommended load list, major parts list at saka specs, safety devices list, cable wire list, setup connection diagram. Ito po ay animated at hinati po natin sa dalawa dahil medyo malaki-laki ang diagram na ito. Sumunod dyan ay ating detail autonomy calculation para kung sakaling walang araw ay alam natin kung gaano katagal tatakbo ang ating setup. At meron din pong cost breakdown para sa mga curious kung magkano abuti ng proyektong ito. Ganon din naman sa return on investment kung gaano natin katagal makuha o babalik ang ating ginasos na pera para sa proyekto ito. Kung kayo ay interesado matuto paano pagbuo nito, manatili po ay manood sa video. At sa aking pagbabalik, isa-isahin po natin ito na walang sasayangin sa panahon po ninyo. Huwag po kayo alis. Ako'y muling magbabalik. Welcome back at salamat naman kayo na kapag desisyon na ipagpatuloy ang panonood sa video. Siguraduhin po na kayo ay nakarelax, meron po kayo iniinom dyan at cheers. Okay, simulan po natin sa ating recommended load list. Marami-rami po ito ano, kumpara sa ating 12 volts na tutorial. Una ay ating mga ilaw, hindi po dapat mawala yan. Electric fan na 60 watts, rice cooker na 600 watts, electric iron na 1,500 watts, electric kettle na 1,500 watts, Bibigyan ko po kayo ng tip ano, na ang rice cooker ay pwede rin pong pakuluan ng tubig. Kung sakaling mababa na ang voltahe na inyong solar setup, ay pwede rin pong gamitin ang rice cooker sa pagpapakulo ng tubig. Sumunod dyan ay ating microwave oven sa nasa 1,300 watts yan. Ano, yung painitan natin mga tira-tira ng pagkain ano, na nakatabi lang. At sundan natin yan sa oven toaster na kung saan gamit na gamit sa breakfast. Yung ating pang toast ng tinapay. 1,500 watts din yan. At refrigerator. Television, uh, washing machine, stationary pieces at saka mga laptops. No? At ang pinaka-highlight na load dito sa ating setup ay yung 0.5 horsepower na aircon. Ano? Ang ano nito ay nasa 400 to 500 watts kasi hindi lang naman compressor ang gumagana dyan. Meron pang ibang parts yan na electrical. Ano? At saka meron pang electronics yan. Kaya po ang palo yan ranging from 400 to 500 watts. Depende po sa brand ng inyong aircon. At yan ang ating recommended load list. Meron tayong lights at meron tayong electric fan, rice cooker na 600 watts, electric iron na 1,500 watts, electric kettle na 1,500 watts, microwave oven na 1,300 watts, oven toaster na 1,500 watts, ang tataas, ano? Refrigerator na 60 to 100 watts, television na 50 to 100 watts, washing machine 400 to 600 watts, stationary pieces at saka laptops, 300-400 watts at saka 0.5 air conditioner na 400-500 watts. Isunod na agad natin ating major parts list kasama ang specs at ang mga link po nito ay naa sa ating video description. Ang unang-una sa ating listahan ay ating battery bank na blue carbon 24 volts at ito po ang kanyang specs. Product na yun po natin ay BCT UU24-200 Lithium Iron Phosphate. Ang standard capacity po natin is 200 amp hour. O di kaya meron itong 5,120 watt hour storage capacity. Charging voltage po natin is 29.2. Nominal voltage po natin is 25.6. At ang ating cut-off voltage per cell is 2.5. Diyan po ay ang 100% DOD per cell, ano? At maximum input current o di kaya charging current is 100 amps. Ang ating discharging current is 100 amps as well. Ang recommended DOD po nito ng manufacturer ay 
pakitandaan nyo po yan dahil gagamitin po natin yan sa ating autonomy calculation mamaya-maya sa video na ito. Sumunod dyan ay BMS. Meron po itong BMS sa loob. Ano? Pero wala itong active balancer. Kaya naman, re-recommend ako sa inyo na palagyan nyo po ito ng active balancer kung gusto nyo ma-maximize ang performance po nito. Ang life cycle po nito is 5,000 times sa 0.5C. At ang lifespan po nito ay nasa 13 years. Ang warranty naman ay nasa 5 years. So sigurado po kayo kapag nagka-problema kayo sa baterya, pwede nyo pong kausapin ang inyong supplier. Maaari din po kayo mag-DIY ng ATS Lithium Iron Phosphate Prismatic Cells na meron 200 amp hour capacity. Lagyan nyo po ito ng ATS BMS na 100 amps at saka 5 amps na active balancer. Kung nais nyo po mag-DIY, ano, pwede din naman to. Mas magiging hands-on po kayo sa inyong project. Pero sa ating tutorial na ito, ang gagamitin natin ay ang 200 amp hour 24 volts blue carbon with active balancer. Lagyan natin sa ating shopping basket. Sumunod dyan ay ating hybrid inverter. Ito po ang specs niya. Ano? Product name is 24V 3kW hybrid inverter. Inverter type po natin ay high frequency. Ano? At ang ating rated power is 3kW. Ang ating peak power is 6kW. Yung kanyang peak power na ilang segundo. Waveform po natin is pure sine wave. Ang ating output frequency is auto sensing, pwedeng 50, pwedeng 60. Sa Pilipinas po ay 60 Hz po tayo dyan. AC input natin ay meron, 230 volts AC, wala po tayong export. Anong ibig sabihin niyan? Hindi po pwedeng magbalik ng energy sa distribution utility or DU. Ang ating inverter efficiency is 98%. Tandaan po natin yan, ano? Gagamitin din po natin yan sa ating autonomy calculation later on this video. Standby power consumption natin is 2 watts. Built-in SCC is 60 amps MPPT. Importante po yan. Kumuha na po kayo ng 60 amps, huwag 40 amps, kundi 60 amps. Uh, maximum uh, BOC natin sa ating solar panel ay 145 volts DC. Iba-ibang inverter kasi, iba-iba na kalagay. Yung iba ay VOC, yung iba naman ay VMP. Yung iba naman ay wala na kalagay. So pag wala na kalagay, automatic open voltage po yun, ano? Kung may nakalagay na VMP, VMP po yun. Tandaan lang natin na ang VOC ay mas mataas kaysa VMP. At ang maximum uh, solar panel array, one days na kaya nitong suportahan ay 1,500 watts. May iba po nito na hanggang 1,400 watts lang. Meron namang iba mas mababa pa. So ang mahalaga po dyan, makuha po natin yung VOC, VMP, at saka Pmax. No? Maximum supported wattage ng ating inverter na solar panel. At ang ating AC input saka charger ay 230 volts, 30 amps. Meron nito makukuha nyo 40 amps o mas mataas pa. Nasa sa inyo po yan. So ilagay natin yan sa ating shopping basket. Ang pinakahuli sa ating shopping list ay ang ating tatlong pirasong 500 watt solar panel. Tulad ng sinabi ko, kung yung inverter ay maximum Pmax niya ay 1,400, isunod nyo po doon. Dahil ang ating inverter na gagamitin ay 1,500 ang kaya, gagamit tayo ng tatlo. Ito ang specs natin. Pmax natin is 500 watts, VMPP is 38.38 volts, ang ating maximum power or IMPP is 13.03 amps, at ang ating open circuit voltage ay 45.55 volts, short circuit current naman natin ay 13.9 amps, at panel efficiency is 21.3%, power tolerance positive ay plus 5%, Maximum system voltage natin is 1,500 watts at ang specs na ito ay kinuha natin sa enfsolar.com Ilagay po natin yan sa ating shopping basket So ito lang ang ating major parts list Kukunti po ito kumpara dun sa ating 12 volts solar off-grid setup tutorial ano? So meron tayong 200 amp hour 24 volts blue carbon with active balancer at 24 volts na 3 kilowatt hybrid inverter with built-in 60 amps MPPT at yung tatlong pirasong 500 watts na solar panels. At isunod na agad natin ang ating safety devices kalakip ang mga specs nito. Ano? Ulitin ko, may mga links po tayo sa ibaba sa video description. Kung kayo naman ay napanood nyo na ang 12 volts, 1.5 kilowatt solar off-grid tutorial natin, ay maaari nyo na pong i-skip ito dahil ito ay halos magkapareho lang. Unang-una sa listahan natin ay ang ating PV switch. Specs natin ay product name, DC isolator switch with MC4. Rated voltage natin is 1,000 volts. Rated current natin is 32 amps. Application po natin. Ito ay dapat natin ma-install sa pagitan ng solar panel array at bago sa circuit breaker. 
Magandang bagay ito para sa ating uh, solar off-grid setup dahil kapag gusto natin mag-conduct uh, na maintenance sa solar panel o di kaya sa DC circuit breaker natin, ay magagawa po natin yun. Sundan agad natin sa ating AC switch. no uh, Specs natin ay product name yan ay AC isolator switch. Rated voltage is 230 to 440 volts AC. Rated current po natin is 25 to 32 amps. Application po natin dito. Install po natin ito sa pagitan ng inverter natin at saka yung mga safety devices na AC. Ano? Kasi pag nag-conduct tayo ng maintenance doon, mapapatay natin ng uh, mabilisan ang ating setup. Sunod dyan ay ang ating DC switch. Product name nito ay DC Battery Isolator Switch. Ang rated voltage po nito ay 1000 volts. Uh, rated current is 200 amps. Merong mababa nito, merong mas mataas. Application po natin dito ay install po natin ito sa ating negative side. Ano? So may battery bank, may inverter, yung line ng negative. Para magkaroon ng uh, safety dyan, pwede natin patayin ang inverter or i-disconnect ang battery sa inverter. Shopping basket. Okay, sunod dyan ay DC circuit breaker. Yung pa rin ang gamit natin, ano? yung ating inline marine grade DC circuit breaker. Mas maganda kasi ito, mas pinipili ko ito dahil yung pagkabit natin sa circuit breaker, sa miniature circuit breaker, mas mahirap ikabit yung malalaking wire. At kadalasan, nagiinit yung circuit breaker dahil hindi maganda yung connection. Dito, kapag gumamit kayo ng terminal lag, nakaturnilyo lang po yan at naka-inline lang po siya. No? Saka isang linya lang ikakabit nyo yung positive side. Ang rated voltage po natin ay pwede yan sa 12 volts to 48 volts. Ang ating system ay 24 volts. Rated current natin is 100 amps. Tama-tama yan dahil uh, 24 volts, i-multiply natin by 100 amps, nasa 2.4, which is ideal sa 80% na load ng ating inverter na 3 kilowatt. Ang application po natin dito ay ilalagay natin ito sa Pagitan ng battery bank at saka inverter sa positive side naman. Sa shopping basket. Sumunod dyan ay meron tayong DC MCV. Okay, ito ay sa ating 12 volts, uh, 1.5 kilowatt tutorial ay may nagtanong sa akin. No? At sabi niya, bakit ang, uh, ang current ay masyado mataas, 25 amps? Ang sagot po niya ay marami na po ako natanggap na mga nag-inquire sa akin ano, na yung ginamit nila is 20 amps sa setup na yon At ang uh, solar panel nila ay 500, tapos ang kanilang IMP uh, nasa 13 amps. Ano? So, dapat 20 amps lang ang circuit breaker. Ang rason po dyan kung bakit 25 amps na medyo mataas sa unang tingin, ano? Dahil marami po tayong mga kasama na nagsasabi uh, sa akin ano, sa messenger na ang kanilang 20 amps na circuit breaker ay umiinit. So ang sabi ko, dahil po yan sa temperatura sa Pilipinas, meron din ang mga iba nating kasama na okay na ang 20 amps. Now, ang sinasabi ko po dito ay uh, kung ang 20 amps ay hindi umiinit sa inyong setup, 20 amps po ang inyong gamitin. May mga lugar din kasi na kaya nilang pinaglagyan ng setup ay masyado mainit na lugar. So, sinisigurado po natin na 25 amps. Para mas lalo kayo makasiguro at maintindihan niyo ang proseso nito sa kalkulasyon, meron po tayong tutorial na may link sa video description tungkol sa kung paano kumuha ng capacity ng circuit breaker. Application po natin dito ay install natin yan sa pagitan ng solar panel at saka sa ating hybrid inverter. Sa shopping basket, sundan natin ang ating DC SPD. Product na po niyan ay DC Surge Protection Device. Rated voltage is 500, 1000 volts. KA po natin dyan is 20 to 40. Application po natin. Ito po yan. Ano, sa, nakaparallel po yan sa linya ng ating DC uh, sa solar panel. Okay? Yan po siya. Sa shopping basket, at ang ACMCB po natin, uh, product name natin ay AC Miniature Circuit Breaker. Rated voltage is 230, 400 volts AC. Rated current natin dito, dahil tayo ay 3 kilowatt, ang uh, total po niyan ay nasa 13 amps. Inapplyan natin ng 125% uh, percent for safety factor, ang kinauwi ang rounded off 16 amps. Ngayon kung gusto nyo ang 13 amps ay pwede din naman para hindi masagad ang inverter. So, para mas safe kung tuloy-tuloy ang inyong paggamit at hindi uminit ang circuit breaker, obserbahan nyo lang, ano, lagyan natin ng 16 amps. Sa application nito, ito yung naka-install sa ating uh, patapos ang AC switch, ano, papunta sa ating over-under voltage and current protection device sa AC side, sa shopping basket. Okay, 
Ang uh, sunod ay AC SPD. Yan po ay AC Surge Protection Device. Rated voltage is 375 or 385 volts AC. KA po niyan is 2040. Application natin. Ito po. No? Nakaparallel siya sa AC output mula sa ating AC switch. No? Papunta sa ating wattmeter o digital LCD wattmeter. AC wattmeter. Rated voltage is 220 AC, uh, 6 Hz. Tapos rated current natin is 32 amps. Meron pang mas mataas dito. No? Application po nito ay para masukat natin ang ating uh, monthly consumption o di kaya ang ating yearly consumption para makuha natin ang, ang ROI, Return on Investment. Ito po yan. Pinakahuli po sa ating listahan ay ang ating OUVCPD. Ang product na yun po niyan ay mahaba, over, under, voltage, and current protection device. Rated voltage po natin is 230 volts AC, 60 hertz po sa Pilipinas. Rated current po ay 63 amps. Application po natin dito. Nakakustomize po kasi ang kung ilang uh, current na gusto mo hugutin sa setup, protection sa over voltage at ano ang protection sa under voltage. At ilang segundo magre-react at ilang segundo siya makaka-recover. So highly customizable po ito. Kaya mas gusto ko itong gamitin kaysa RCBO. Ito po ang kanyang placement. So yan po ang ating shopping basket para sa ating mga safety devices. Meron tayong PB isolator switch, AC isolator switch, DC isolator switch, marine circuit breaker na inline, DC MCB, DC SPD, AC MCB, AC SPD, digital LCD AC wattmeter at saka yung ating OU VCPD. At kung gusto niyo naman pong mag-break muna dahil may kahabaan itong ating tutorial, ay pwede din naman po. Bumalik po tayo makalipas ang ilang minuto. Welcome back po at isunod na agad natin ang ating cable wireless. Unang-una sa listahan ay ang ating 8AWG PV wire. Nakasulat dyan is 5 to 10 meters. Pero depende po yan sa layo ng solar panel papunta sa hybrid inverter. Yan na po siya. No? Sumunod dyan ay ang 2AWG flexible battery wire. Isunulat ko po dyan ay 2 metro hanggang 5 metro. No? Ang application po natin dyan, yan ang ating gagamitin mula sa battery bank, papunta sa ating inverter. Yan po siya, no? At tandaan po natin na dapat ito ay makabitan ng terminal lug na ang sukat ay 35 square millimeter by 8. Kundi, uh, hindi po natin ito may kakabit sa ating uh, inline marine grade circuit breaker at sa ating battery bank, papunta sa ating inverter. Pangatlong sukat ng wire na gagamitin natin ay ang ating 12AWG electrical wire, no? Okay, application natin dito ay ito yung gagamitin natin sa ating mga safety devices papunta sa ating load. So ito po ang ating shopping basket. Meron tayong 8AWG PV wire, 2AWG flexible battery wire, meron tayong 12AWG electrical wire, at isama na natin dito ang ating ground rod. 2.4 meters ground rod. At nasa setup connection diagram na po tayo. Ito po ay animated para mas madaling sundan at hinati ko po ito sa dalawang section. Makikita nyo mamaya-maya para mas malaki-laki yung ating presentation, maliwanag, hindi masyado malilit yung mga letra. So balikan muna natin ang ating solar panel na gagamitin. Dito sa ating tutorial, gagamit tayo ng tatlong pirasong 500 watts. Ang, ang pinaka-importante dyan, silipin nyo po yung VMP, IMP, VOC, ISC. Kailangan po pasok po yung mga yan sa supported ng ating hybrid inverter na merong built-in MPPT. Sa ating uh, gagamitin ay 60 amps MPPT. Mamaya mas maintindihan nyo pong maigi kung paano gagawin yan. So nandito na po tayo sa ating setup connection diagram. At meron na kapagsabi sa akin, Sir JF, sana isalin nyo ang railings. Ano? <laughs> okay, at yung mga clubs. So gagawin po natin, maraming salamat po sa inyong pag-request. Ito na po ang railings, dalawa no? At ipatang na natin ating mga solar panels na tatlo. Okay. At mapapansin nyo sa ating diagram, meron tayong awang na mga isang dangkal o kahit dalawang dangkal pwede. No? Medyo magasos nga lang ito sa railings pero sa performance po ng solar panel, ito ay mas maganda. Dahil alam naman natin ang solar panels ay kapag, kapag matarik ang araw, ito ay umiinit. At kapag umiinit ang solar panel, hindi nakapag-ventilate ng maigi. 
bumababa ang performance. So, kung gusto nyo at sagana kayo sa space sa inyong bubong, lagyan nyo po ng isang dangkal o dalawang dangkal para na rin po makahakbang kayo sa pagitan ng solar panel in case na ito ay gagawa nyo ng maintenance. Okay, tornilyuhan na po natin o lagyan na natin yung mga clamps. Kaya ang pinaka the best kung ma na magagawa sa ating presentation ano na umiikot na ganyan tapos minilugan ko na lang ng green para makita nyo kung paano okay so yeps at uh, pauna sa inyo hindi ko na isinali yung uh, ating railing sa kayo mga clamps sa cost uh, breakdown ano at ipaubaya ko na po sa inyo ang pagdiscover nyan susunod dyan iga-ground natin ang ating solar panel array sa ground run okay Tapos ilatag na natin yung ating mga safety devices. Unang-una ay PV switch at DC SPD at yung ating DC MCB. Tapos pwede na po tayo mag-wiring mula sa negative papuntang positive sa pangalawang solar panel at mula sa negative ng pangalawang solar panel sa positive ng pangatlong solar panel. At pwede na po tayo maglinya ng negative papunta sa ating PV switch at MC4 click. Okay. Ngayon naman, sunod natin ang positive. Okay. Sa so, papunta sa ating PV switch at MC4. Click. <laughs> okay. Konektado na po yan sa ating switch. Sigurduhin po natin na naka-off yung ating PV switch. Ano? So, ito na yung paliwanag sa ating configuration. Ang total Pmax po natin dahil sa tatlong solar panel yan na 500, syempre 1,500 watts. Ang total VOC natin, open circuit voltage, ay 136 0.65 volts. Pasok pa rin sa ating hybrid inverter. Meron tayong 145 volts doon. Ano? At total VMP natin ay 115. Mas mababa yan ang voltage pag VMP. Ang total ISC natin, uh, short circuit current, ay 13.9 amps. So, ang ating total IMP ay mas mababa, 13.03 amps. So, yun yung basihan natin sa ating DCMCB na naging uh, usapin Dahil ang sabi nung nag-message sa akin ay bakit 25 amps masyado mataas. Okay, kung gusto nyo napata ng 20 amps ay pwede rin naman. I-observe nyo lang po kung umiinit ba o hindi. Kung hindi, 20 amps po. Kung umiinit masyado, palitan nyo po ng 25 amps. Connect na natin yung ating output ng uh, TV switch. Okay, dalawang MC4 connector. Papunta sa ating DC MCB. Tapos ipaparalel natin ang ating DC SPD at iga-ground natin sa ating ground run. Tapos maglilinya po tayo dito sa ating output ng DC MCB. Iabang po natin ito papunta sa ating hybrid inverter. So yan po ang ating diagram sa solar panel array. Tanda natin na meron tayong nakaabang dyan na linya papunta sa ating hybrid inverter PV input. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating hybrid inverter. Tapos yung mga safety devices natin. Meron tayong inline breaker, meron tayong DC switch. Tapos yung ating blue carbon na 24 volts, 200 amp hours. AC switch, AC SPD, AC watt meter, at yung ating AC MCB. Tapos pinakahuli, nasa dulo ay yung OU DCPD. Maglilin niya na po tayo, ano? Dahan-dahan lang. At siguraduhin po natin yan. Yung mga switches natin ay naka-off. Unang-una ay yung ating nakaabang na wire galing doon sa ating uh, solar panel array. Ay e, kakabit na natin sa ating input ng hybrid inverter. Tandaan po natin PV input, ano? At yung ating switch na negative, ang ating uh, battery input, ano? Ng hybrid inverter. At i-connect na natin sa negative terminal na ating battery. At naka-off po yung ating DC switch. Ngayon naman, linyahan natin ang ating inline marine circuit breaker. Positive. Papunta sa positive na ating battery bank. Tayo naman ay dumako sa AC output ng ating hybrid inverter. Papunta sa ating AC switch. At mula sa ating AC switch, papunta sa ating AC watt meter. At mula sa ating uh, linya sa AC watt meter, nakaparalel po ang ating AC SPD. At huwag natin kalimutan i-ground sa ating ground rod. Mula sa output ng ating AC watt meter, papunta sa ating input ng AC MCB. Huwag po kayo malilito kung medyo nagkabalibaliktad yung brown sa blue. Sinusunod ko po kasi yung live or line at saka yung neutral. May indicator naman po yan sa bawat sa safety devices. Output ng AC MCB papunta sa ating OU BCPD input. No? 
At mula dyan, sa output niyan ay yun na yung papunta sa ating AC load. Ngayon, dahil sa ito ay 24 volts, no? At 3 kilowatt yung ating inverter. Pwede po kayong magdagdag pa ng mga output dyan. Kunyari, yung mga heavy loads po ninyo ay bigyan nyo ng ibang linya, uh, ibang output. Yung mga magagaang na load po ninyo ay lagyan nyo rin po ng panibagong linya. So, multiple output po ng AC ay pwede po. At ang ating pinakahuling gagawin ay ang ating AC input. Ano? Linyahan natin ang ating AC input kasi meron tayong AC input ng hybrid inverter. Yan. Papunta sa ating DU. Okay. Huwag din po natin kalimutan na maglagay ng safety devices dyan sa linya na yan. In case na gusto nyo i-charge ang inyong battery bank mula sa DU, ay pwede din naman. Ngayon, paalala lang po na ang hybrid inverter na gagamitin natin ay walang export function. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede mag-export o magbalik ng energy sa distribution utility o sa Meralco o ano pa mag service provider. At kung may ground po yan, i-ground po natin. So yan po ang ating setup connection diagram na animated. Dumako po tayo sa autonomy calculation. Ano po ba ito? Ito yung uh, kung ilang oras o ilang araw na pwedeng gumana o tumakbo ang ating setup na walang natatanggap na charge mula sa solar panel. Okay, so gagawa natin ito ng kalkulasyon. Simple lang ang gagawin natin. Okay, meron tayong 24 volt system na ang baterya natin ay meron 200 amp hours. So ito ang detalyadong kalkulasyon. Kasama na po dito yung mga variables tulad ng depth of discharge percentage, yung inverter consumption, power loss, at saka ano pa man. Okay, so ito. Ang ating nominal voltage ay 25.6. Ang ating uh, capacity ng battery bank ay 200 amp hours. Multiply po natin yan. Ang resulta po niyan is 5,120 watt hour storage capacity. Huwag muna kayo magre-react. <laughs> Alam ko. Babawasan pa po, po natin yan. Ito mga bawas. Okay. 25% ibibigay natin sa ating variables. Ano yung 25% na yan? Yung ating uh, battery bank, ang recommended ng manufacturer ay 80% lang ang DOD. So, meron tayong 20% na hindi natin magagamit. So, dagdag natin dyan. Sa ating namang inverter efficiency na kalagay doon ay 98%. So, meron tayong 2% na mawawala. Dagdag natin dyan. Sa ating namang power loss sa mga voltage drop, let's say, ilagay natin sa 3%. So, ang total niyan is 25%. So, yung 5,120 watt hour storage capacity, pabawasan natin ang 25% para sa ating mga variables. Ang resulta po niyan ay ito. Meron tayong disposable storage capacity na 3,840 watt hour. Ngayon, para makalkula natin, let's say, i-divide natin yan ng 500 watts na load. Ito yung average load ng ano eh, average na tahanan. Ano? So, 500 watts. Let's say, Example lang. Ang resulta niyan ay 7.6 hours na runtime. Oh, hindi na masama, ano? So, magandang runtime na po yan, 7.6. At isipin natin na meron po tayong 1,500 watt solar panel. Sa katerika ng araw, baka hindi lang 7.6 hours ang ating runtime. Kung tutusin, ang 1,500 watts na solar panel, i-multiply mo yan sa 4 hours of sunlight, ay malaking-laking uh, energy din yan, ano? Na ma-harvest. So, yan ang ating autonomy calculation. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating cost breakdown. At tulad ng ginawa ko sa 12 volts, 1.5 kilowatt tutorial, ito ay hinati ko rin sa tatlo. Sa ating major parts list ay meron tayong uh, 38,000 para sa 24 volts, 200 amp hour blue carbon. At sa tatlong piraso na 500 watts, meron tayong 26,400. Yan po ay... 8,800 isang 500 watts sa solar panel. Sa 3 kW 24 volt hybrid inverter, meron tayong 17,000. Ang total po niyan ay 81,400. Sundan na natin ngayon sa safety devices. Uh, PV switch 2,000. Isolator switch 1,400. Battery isolator switch 1,500. 100 amp marine grade uh, circuit breaker 500. DC MCB 800. At ang ating DCSPD ay 800, ACMCB 700, uh, ACSPD 500, AC wattmeter 500, at uh, ating uh, OUBCVD is 800, ground rod is 2,200. Ang total po niyan ay 11,700. Sa ating naman mga cable wires, 8 uh, AWG PV wire na 10 meter 3,000, 
ang 2 AWG uh, battery wire is 5 meters, 3,500. At ang ating 12 AWG na electrical wire na 10 metro ay 500. Ang total po niyan is 7,000. So, maaari makakatipid kayo dyan, depende sa distansya o ilang metro ang kukunin niyo mga wires. So, lahat-lahat na sa major parts, 81,400. Sa safety devices, 11,700. At cable wires, 7,000. Ang total natin ay 100,100 pesos. Mapapansin nyo, hindi ko na isali ang ating railings dyan para sa solar panel. Okay, kayo na po ang bahalang mag-discovery nun. Give and take, it's 100,000. Return on investment calculation. Pag-usapan po natin yan. So, after deducting all the variables from our setup storage capacity, we ended having 3.8 kilowatt hour of disposable storage. Pero dahil na nagcha-charge naman ito gamit ang 1,500 watts na solar panel, sa loob ng 4 na oras o 5 oras ay mga calculate nyo na yan, ano? So, easily, pwede tayo mag-harvest ng 5 kilowatt hour na energy na ating mga gamit. So, base dyan, ganito ang ating calculation. So, meron tayong, actually, yan ay conservative pa, no? Meron tayong 5 kilowatt hour usage. So, multiply natin yan sa loob ng 30 araw. Ang resulta po niyan is 150 kilowatt hour na monthly consumption. Okay? So, ipagpalagay natin meron tayong uh, 10 piso na kilowatt hour rate. Isama na natin dyan yung tax. Kahit hindi, isama na natin para mas madali ang computation. Okay. <laughs> ang resulta niyan is 1,500 pesos sa ating monthly electric bill. Kunyari, ano, yun yung halaga ng ating nagagamit na energy mula sa ating solar panel. Kunyari, ginagamit natin yan mula sa ating DU or, uh, o sa kung sino mang uh, distribution utility provider. Ano. So, 1,500 PHP. At ibalik natin yung ating total DIY cost na 100,000. Ano? I-divide natin yan sa 18,800 pesos na yun yung resulta ng 1,500 pesos monthly sa isang taon. Okay? So, 18,800. Ang resulta po niyan is 5 years and 3 months sa ating expected return on investment. So, yan po ano, ang ating return on investment calculation. 5 years and 3 months sa halagang 100,000, mababawi po natin within 5 years. At congratulations po, natapos po ninyo ang tutorial na ito. Ang masasabi ko lang ay enjoy building your project at parating po nating isaalang-alang ang safety. Ang video tutorial na ito ay hatid sa inyo ng Max Kego at meron po silang YouTube channel na pwede nyo check ang kanilang mga produkto. Ganun din naman sa Facebook at saka sa Instagram. At meron din po silang website. Ang mga links po na yan ay nasa ibaba ng ating video description. Paanyayang muli na sumali po kayo sa LPP, Lithium Power Philippines Facebook Group. Ang link po ay nasa video description. At maraming salamat po sa inyong panunood at sa walang sawang suporta sa aking channel. Tandaan po natin na ang ating kalusugan ay siyang numero uno nating kayamanan. Ito po si JF, ang inyong tinatawag na profesor. Sa mulit-muli nating pagkikita, God bless.